హలో అండి నేను మీ తాగుబోతు రమేష్ నేను ఇప్పుడు యాంకర్ చేయబోతున్నాను ఎందుకంటే ఏంజిల్ మూవీ నుంచి మన హీరో హీరోయిన్ అట్లాగే మా కమెడీ స్టార్ అంటే హీరో స్టార్ కమెడీయన్ సప్త హీరో ఉన్నారు మనతో ఇప్పుడు ఇది చిట్చాట్ చేస్తున్నాను అంటే నాకు తెలిసిన కొన్ని తర్వాత కొన్ని విషయాలు మనకు అందరూ అడుగుతారు మనం దాని గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం హలో అండి హాయ్ అండి ఏంజిల్ గారు హలో ఏంజిల్ అన్నట్టుంటది అంత బాగుంటుంది అబ్బా పటేల్ లా ఉంటుంది అబ్బా పటేల్ లా పటేలా పటేలా అన్నట్టుంటది చెప్పండి ఇది ఏంటి సార్ ఇది ఎందుకంటే సినిమాలో నాకు అలా మొదలైన లాగా పెళ్లి సెటప్ లో ఏదో క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు నువ్వెన్ని చేసినా నేను ఒక చిన్న జలకుంట చూసా క్లైమాక్స్ లో ఆ జలకుంటది లేదు లేదు అలా మొదలైంది కంటే ఎక్కువ వర్కౌట్ అయింది మన క్యారెక్టర్ మూవీలో కంపారిజన్ చేయకూడదు కానీ సప్తగిరి గారు ఇందులో మిమ్మల్ని చూస్తున్న ట్రైలర్ లో కానీ పోస్టర్ లో కానీ మీరు సెకండ్ హీరో ఇందులో సెకండ్ హీరో అండి ఫస్ట్ హీరో నేను సెకండ్ హీరో ఫస్ట్ ఇంజిల్ ఇప్పుడు నువ్వు హీరో గురించి చెప్తావు వా చెప్పండి ఏంజిల్ అంటే ఏంటి తినే ఏంజల్ అంటే తిన యాక్చువల్ ఏంజల్ ప్లే చేస్తుంది మూవీలో స్వర్గం నుంచి దిగొస్తుంది అనమాట ఏంజల్ అంటే దేవతరా దేవకన్య ఈ అమ్మాయి దేవకన్య లాగా పైన నుంచి దిగొస్తుంది మేము స్మాల్ స్మగ్లర్స్ గా కనపడుతుంటాం ఒక క్రైమ్ చుట్ నేను కరెక్ట్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు కదా అంటే నా ఉద్దేశం అంత అంటే యాక్చువల్లీ దొంగ క్యారెక్టర్ మీరు కొద్దిగా ఏంజల్ నో కామెడీ క్యారెక్టర్ చేశావు సప్తగిరి అంటే ఒక కమెడియన్ ఇప్పుడు హీరో అయ్యావు ఇందులో నెగిటివ్ అంటే దొంగ లాంటి దొంగతనం మంచి దొంగ మంచి దొంగ లాగా ఎంటర్టైన్మెంట్ చేశారు అంటున్నారు అంత రియాక్షన్ ఇచ్చావేంటారు నిన్న అన్నట్టు ఫీల్ అయ్యారు స్మగ్లింగ్ చేసే ప్రాసెస్ లో మాకు స్టాచ్యూ దొరుకుతుంది ఆ స్టాచ్యూ మా దగ్గర రాగానే మాకు కొన్ని కష్టాలు స్టార్ట్ అవుతాయి మేము పడే కష్టాలు మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తాయి ఇది బేస్ లైఫ్ ఇక్కడ నుంచి సప్తగిరి ఏమైనా ఎంటర్టైన్మెంట్ చేశాడు హీరో గారు హీరోయిన్ ఇలా కెమిస్ట్రీ వర్క్ మాకు హీరోకి మధ్య భారతీయ జువాలజీ కెమిస్ట్రీ అలా వర్క్అట్ అయింది సినిమా ఫైనల్ గా ఇట్స్ ఎ గుడ్ మూవీ నువ్వేం చేసిన సినిమాలో నేను అదే ఆ పెళ్లిలో ఇప్పుడు మీరు అన్న చైన్స్ స్నాక్ పెళ్లిలో వచ్చి అన్ని చైన్లు దొబ్బేద్దాం అరే డైలాగుల గురించి నా దగ్గర చెప్పు డైలాగ్ చెప్పు తమ్ముడు చెప్పండి సరే వీడితో ఇలా ఉంటుంది ఏంటి ఈ సినిమా మీకు అంటే ఎలా ఇది బేసిక్గా చెప్పినట్టు స్మగ్లర్స్ 
స్మగ్లర్స్ ప్లస్ ఇది సోషల్ ఫ్యాంటసీ మూవీ ఆ స్టాచ్యూకి స్వర్గలోకానికి ఏదో కనెక్షన్ ఉంటుంది ఆ ఈ కనెక్షన్ ఏంటి దానివల్ల మేమేం ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేసాము అన్నది సెకండ్ హాఫ్ లో రివీల్ అయితేది మన దగ్గర చాలా ఐదు వందల సంవత్సరాల నుంచి అది ఒక పెద్ద చరిత్ర కాబట్టి అది పెద్ద హిట్ అయింది కాబట్టి మనకు సోషల్ ఫండర్స్ అంటే మన దీరే అది పీరియడ్ ఫిల్మ్ అవును ఎగ్జాక్ట్లీ అలాంటి కాన్సెప్ట్ ఉన్న ఒక సినిమా ఏంజల్ అనేది అంటే అప్పుడు అప్పుడు శ్రీదేవి గారు వచ్చారు జగదేవి దత్తలో సుందర్లో ఈ ఏంజిల్ లో హెబ్బా పటేల్ గారు హెబ్బా పటేల్ గారు ఎలా వచ్చా అంటే విగ్రహ రూపంలో వచ్చి అది ఏ రూపంలో వచ్చిందో థియేటర్ లో చూద్దాం మనం నాలుగో తారీఖు మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ పెడదాం అప్పుడు మాట్లాడదాం ఓకే పటేల్ బా పటేల్ ఆ అన్నట్టు ఉంటది హెబ్బా పటేల్ థాంక్యూ అండి సొంత చెల్లిలా కనపడుతుంది కదా నీకు నీకా నువ్వు పక్క కూర్చుంది నువ్వు అలా ఓ నువ్వు త్రోట్ క్యారెక్టర్ చేయడం వల్ల అలా ఫీల్ అయ్యావు యాక్చువల్లీ సిస్టర్ ఆ నాకైతే సిస్టర్ కాదు ఎందుకంటే నేను తన కాదు కాదు రా నేను అరే నేను ఒక హీరోయిన్ లా చూస్తారా ఎబ్బ పటేల్ ని నాకు సిస్టర్ లా ఫీల్ అరే థియేటర్ లకు వెళ్ళి కూర్చొని హీరోయిన్ ని హీరోయిన్ అనుకుంటారు గాని నువ్వు త్రోట్ క్యారెక్టర్ చేయడం వల్ల సప్తగిరణ్ణయ్య సప్తగిరణ్ణ చెల్లెలకు తెలిసాను ఇంకేంటి బాబు మరి విశాల ఓకే సరే లేట్ గరుడ పరిస్థితుల్లో ఐదు గంటల్లో హైదరాబాద్ కి చేర్చాలి ఎవరు నువ్వు నేను స్వర్గలోకంలోని గంధర్వరాజు కుమార్తెని ఇప్పటివరకు చాలా సినిమాలు చేశారు మీరు సక్సెస్ఫుల్ హీరోయిన్ మాకు తెలుసు ఇందులో I play an actual angel in this film. ఈ తెలుగులో మాట్లాడమన్న నేను ఇది మన తెలుగు ఇంటర్వ్యూ. నువ్వు చెప్పండి అమ్మా అంటా. ఆ తెలుగులో చెప్పు. మీకు తెలుగు చెప్ప తెలుగులో చెప్పండి. కొంతవరకు. ఈ సినిమాలో నేను నిజంగానే ఒక ఏంజల్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేశాను. నేను స్వర్గ లోకంలోని ఎర్త్ లో ఐ కమ్. వాట్ ఏ పర్ఫార్మెన్స్. చాలే. నెక్స్ట్. ఆ నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ లో చెప్పొచ్చు. ఆ అండ్ ఆఫ్టర్ లైక్ ఇన్ ద మిడిల్ లైక్ ఫస్ట్ देयर इज दिस होल सीक्वेंस ఆఫ్ మీ ఇన్ హెవెన్. then there's a long sequence of me with saptagiri and anvesh and the whole there's a very lengthy sequence between us then there's another part in the second half so different different variations are there we need to sonta nala chusukona la location la asal le ledu le da general ipudu mai ipudu katha cheppalante mana sindurapu krishna reddy garu andaru telusu aa cinema chinna appudu nenu aa cinema chusa inspire ayyanu chaala interview lo kuda cheppanu aa cinema chusta ma mother kuda kottindi tarvata isha aa naaku chepparu sir కథ ఇప్పుడు ఒక బాహుబలి పళని మనకు బాహుబలి పళని అని వేశారు డైరెక్టర్ ఆయన వచ్చి ఫస్ట్ ఫాదర్కి చెప్పాడా మీకు చెప్పాడా మీ బ్రదర్ చెప్పాడు ఫస్ట్ పల్లి గారు నా కోసం ఒక స్టోరీ రెడీ చేస్తున్నాను అని చెప్పారు స్టోరీ రెడీ చేస్తున్న ప్రాసెస్లో ఈ లైన్ దొరికింది ఏంజల్ అనే లైన్ సో పల్లి గారు ఇదే డెవలప్ చేద్దామని చెప్పేసి నన్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని డెవలప్ చేశారు అయితే సో మొత్తం అనుకున్న తర్వాత చేద్దామని అనుకుని ఫిక్స్ అయిన తర్వాత పల్లి గారు డెవలప్ చేశారు ఈ లైన్ నేను <laughs> 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 సో కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల యాంకర్ చేయాల్సిన తాగుపూత మేస్ అటు వెళ్ళాడు సో సప్తగిరి షిఫ్ట్ అయ్యాడు ప్రేక్షకులు దీన్ని గుర్తించవలసిందిగా ఇక్కడ కింద స్టార్ట్ అయ్యింది సార్ థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సార్ మీకు తాగుపూత రమేష్ మీ ఫ్రెండ్ అని తీసుకొచ్చారు సినిమాలు ఏమైనా యాక్ట్ చేశారా సినిమాలు చేశారండి అమేజింగ్ క్యారెక్టర్ చేశారు ఇప్పుడు నన్ను ఫ్రెండ్స్ ఇంటర్వ్యూలకు వస్తారా సరదా పిలిస్తే రావచ్చు కదండి సినిమాల వేషం ఉంటే వస్తా కానీ సినిమాలు వేషం లేకపోతే పన్ను పాటలు మానేసి ఇంటర్వ్యూలకు వస్తారా 
సో నెక్స్ట్ ఏంజల్ ఏంటి మేడం మీ క్యారెక్టరైజేషన్ ఏంటంటారు మీ ఊళ్ళో హీరోయిన్ ఏంజల్ అంటే బిఫోర్ ఎవరికైనా ఒక సోషియల్ ఫాంటసీ మూవీ గుర్తొస్తే మా అందరి మైండ్ లో ఒక మెగా అభిమానులుగా మేము మా మైండ్ లో గుర్తుంటే ఒకటే మూవీ అది వచ్చి జగదే గురుడు అతను ఒకసారి అందులో శ్రీదేవి గారు కావచ్చు మా మెగా స్టార్ చిరంజీవి గారు కావచ్చు అండ్ సపోర్టింగ్ రోల్స్ ఆ పిల్లలు కానివ్వండి అది ఒక ఎపిక్ లా ఉంటుంది మాకు కమర్షియల్ ఫార్మేట్ లో ఒక పెద్ద సినిమా లా ఉంటుంది సో అందరూ నాకు ఈ మధ్య ఏంజల్ ఏంజల్ అంటే మీ యూట్యూబ్ లో కానీ అండ్ ఫేస్బుక్ లో ఆ క్లిక్స్ ఆ వ్యూస్ అన్ని చూసి మళ్ళీ అందరూ నన్ను అలా అడగడం స్టార్ట్ చేసారు అన్నా ఏంటన్నా ఏంజల్ అంటే సోషియల్ పాయింట్స్ అన్నారు ఏ దానికి ఏమైనా లింక్ ఉంటుంది అండి ఆ స్టోరీకి ఏమైనా లింక్ ఉంటుంది అండి లింక్ ఉంటుంది అండి అంటే ఏంజల్ దిగి రావడం అనేది సేమ్ దాని తర్వాత కింద ఏం జరుగుతుంది అనేది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ వేరే సపరేట్ వేరే సైడ్ వెళ్ళిపోద్దు అంటే కంపారిజన్ బాగుంది వినడానికి అప్పుడు మూవీస్ కూడా మనూరు సైడ్ వెళ్ళింది చిత్తూరు పనమనేరు పొంగనూరు బంగారపల్లెం బస్ ఇటు పోద్ది ఆ నెక్స్ట్ ఇంకో విషయం సార్ మీరు ఫస్ట్ మూవీ వినమయ్య రామయ్య చేశారు అందులో కూడా మేము క్యారెక్టర్ చేసాం తర్వాత చిన్న గ్యాప్ తీసుకున్నారు స్టోరీ కోసం విన్నాం కాబట్టి సెకండ్ మూవీ ఇంత బడ్జెట్ పెట్టారని తెలిసింది చాలా బడ్జెట్ నమ్మకం ఏంటి బడ్జెట్ మీరు వెనక్కి తీసుకురాగలరా బట్ నేను నేను మీ ఫాదర్ తో కూడా మాట్లాడాను సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది అన్నారు ఫార్టీ త్రీ మినిట్స్ గ్రాఫిక్స్ అన్నారు ఈ మధ్య కాలంలో మనకు బాహుబలి తర్వాత అంత గ్రాఫిక్స్ ఉన్న అంటే మీకు హ్యూజ్ బడ్జెట్ గ్రాఫిక్స్ అంటే రికవరీ అనేది కొత్త కాన్సెప్ట్ ఇప్పటి వరకు చూసి చూడనటువంటి ఒక మూవీ రిఫ్రెష్ కథ కథనే కాదన్న కథ కథ చాలా కథలు బాగుంటాయి కానీ లోపలికి వెళ్ళగానే ఒక డిఫరెంట్ ఫీల్ ఉంటుంది మూవీలో అంటే ఇప్పటి వరకు చూడలేదు మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ మూవీ అండ్ ఒకటి మీకు స్వర్గం ఒకటి ఫిక్స్ అయ్యారు అనుకో అలా ఎందుకు ఉండాలి స్వర్గం ఇలా ఉండొచ్చు కదా అని ఒక డిఫరెంట్ సైడ్ పుష్ చేస్తున్నాం సో ఆ కొత్తదనం అనేది నచ్చుతుంది అని ప్లస్ మాకు ఒక స్టోరీ తీసుకున్నప్పుడు దానికి ఎంత బడ్జెట్ అవుతుంది అనేది న్యాయం చేయాలి కదా ఇంత ఇంత ఉన్న స్టోరీని సగం బడ్జెట్ పెట్టి ఇలా తీసేయలేం కదా అండ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్ మూవీ అని విన్నాను ఎడిటింగ్ యాక్చువల్లీ రఫ్ కట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్ త్రీ అవర్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ వచ్చింది అన్న మూవీ త్రీ అవర్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ లో టూ పార్ట్స్ కదండి ఇప్పుడు అందుకే రెండు సాంగ్ లేపేసాం రెండు సాంగ్ లేపారు టూ పార్ట్స్ కదా రెండు సాంగ్ తీసేసాము ఆ సాంగ్ కి ప్రీ ఉంటది కదా ఆ సాంగ్ వరకు తీసుకెళ్ళడానికి కొన్ని సీన్లు ఉంటాయి ఆ సీన్ అన్ని ఇప్పుడు టూ అవర్స్ టెన్ మినిట్స్ టూ అవర్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ లేదు లేదు మీ సీన్స్ మీ సీన్స్ తీసేస్తే మూవీ లేదు కదా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ భీమ్స్ గారు మీరు సాంగ్స్ విన్నారు ఒక సాంగ్ లో డాన్స్ కూడా చేశారు రెండు సాంగ్స్ ఒకటి హే పిల్ల అమరావతి చిన్ని చిన్ని కల్లే అడిగే ముందు చిన్ని చిన్ని కల్లే మాంటేజ్ సాంగ్ డాన్స్ కాదు మాంటేజ్ సాంగ్ అది చెప్పండి 
ఉప్పుంది <laughs> 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 జనరల్ గా నాకు ఏ సినిమా అయినా ఒక రెండు సీన్లు బలంగా రాస్తారు అది పెళ్లిళ్ళు అవ్వచ్చు లేకపోతే కథ టర్నింగ్ పాయింట్ తిరిగినప్పుడు రమేష్ ఉంటే బెటర్ అని రాసుకుంటారు కొన్ని సినిమాలకు ఎట్లా ఉండదు అంటే భయ్య మీరు ఈ డైలాగ్ చెప్పాలి ఈ ఉంటుంది కానీ ముందే స్క్రిప్ట్ ఉంది అనుకోండి మన కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది లేకపోతే అప్ప భయ్య మీరు మీరు వచ్చేస్తారు సీన్ ఇది ఇలా చెప్తే ఆ ఏముంది అన్నట్టు ఉంటుంది ఫుల్ ప్రాపర్ గా రాసుకున్నారు స్క్రిప్ట్ అప్పుడు ఏమైతే అంటే మనం చూస్తే అమ్మా ఇంకో ఇంకో డైలాగ్ ఎక్కువ చెప్పాలి సార్ వన్ మోర్ చేస్తా సార్ నా ఇంట్రడక్షన్ అవ్వచ్చు చైన్ ల గురించి వచ్చి అందరు ఆడోళ్ళు అంటే చైన్స్ నాకు నేను వచ్చి ఇలా చూస్తుంటా ఒక షార్ట్ వేస్తారు అందరు ఆడోళ్ళు ఉంటారు చైన్లు ఉంటాయండి వాళ్ళు వెనక మొగోళ్ళు ఉంటారు చూసి అంటే భార్యల భార్యల కంటే భార్యల బంగారం మీద సేఫ్ సైడ్ కోసం భార్యలు అని ఇలాంటి మీకు మేకింగ్ లోనే డిఫరెంట్ నా క్యారెక్టర్ బాగుంటుంది ప్లస్ ఇంకోటి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే క్లైమాక్స్ లో ఏదైతే ఈ నెక్లెస్ నెక్లెస్ అది మేను ఇప్పుడు నేను జనరల్ గా చైన్ దొబ్బడానికి వచ్చిన నాకు ఏదో చిన్న చైన్ దొరికి వెళ్ళిపోతా అలాంటిది నెక్లెస్ పడుతుంది అక్కడ నుంచి ఎవరి మీద నెక్లెస్ పడితే వాళ్ళు చేంజ్ అవుతుంది కన్ఫ్యూజన్ డ్రామాలో ఆ పది నిమిషాలు ఫుల్ హిలేరియస్ లేదన్నా మంచి క్యారెక్టర్ ఆ ఎపిసోడ్ లో మీరు కొంచెం లేట్ గా ఎంటర్ అవుతారు కదా అదే షూట్ చేసినప్పుడు కూడా సూపర్ ఎపిసోడ్ అది మంచి ఎపిసోడ్ అది ఆ ట్రైన్ వచ్చిన తర్వాత నీ బిల్డప్ ఫైట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నేనే వరంగల్ లాభ చేసేటప్పుడు కూడా జనరల్ గా సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ లో తక్కువ ఒక సీన్ షూట్ చేసి ఆ సీన్ బాగా వచ్చినా ఇంకొంచెం బెటర్ మెంట్ చేస్తాను అని చెప్పేసి వెళ్ళడము ఎన్నిసార్లు అంటే ఎందుకంటే అంటే ఒక విషయం బెటర్ మెంట్ చేస్తానంటే అప్పుడే మనం స్పాట్ లో ఉండగానే నంది అవార్డు ప్రకటించారు అవును అదే రోజు అవును అక్కడ ఉండగా ప్రకటించారు ఆ రోజు మనం ఇద్దరు ఫేస్బుక్ లో పెట్టాం మంచి కేక్ కట్ చేస్తాం దాంతో అక్కడ నుంచి ఇంకా అసలు వేరే సప్తగిరి ఎక్స్ప్రెస్ హిట్ అయింది ఆ సినిమా నుంచి మధ్యలో ట్రావెల్ అయిన సినిమా మ్యాగ్జిమ్ కంపెనీ గా ఒకటే అది సూపర్ బ్రదర్ అంటే ఇప్పుడు మనం మా రమేష్ చెప్పినట్లు ఏదైనా కమెడియన్ గా చేయాలి అంటే ఒక ఫుల్ లెన్ చేసాం అనుకోండి ఫుల్ లెన్ చేస్తే మనకు ఆ స్క్రిప్ట్ పైన కూడా చిన్న గ్రిప్ దొరుకుతుంది మనం ఏదన్నా డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు మన ఇద్దరు 
మన ఇద్దరి మధ్య ఆ కామెడీ వర్కౌట్ చేయడానికి ఆ తాగుబోత్ సీన్ల మధ్య కానీ మన ఇద్దరు ఎంఐతో స్టాచ్యూ స్మగ్లింగ్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు ఆ స్క్రిప్ట్ మనకు పూర్తి అవగాహన ఉంది మనం ఎక్కడెక్కడ తిరిగి వచ్చినా సో ఇది ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది అప్పుడు మనం చేసే చిన్న చిన్న ఇంప్రూవ్మెంట్స్ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ పల్లి గారు అనుకుంది ఇద్దరిని అంటే ఫస్ట్ వేరేది సెకండ్ వర్జన్ మనం మార్చిన తర్వాత స్క్రిప్ట్ అనుకుంది క్లైమాక్స్ ఎపిసోడ్ మొత్తం ఆ కన్ఫ్యూజన్ మొత్తం ఒకరు వచ్చి క్లియర్ చేయాలి అది మీరు అండ్ ముందు క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ చేయాల్సింది సప్తగిరి ఫస్ట్ డిసైడ్ అయింది కాస్ట్ నువ్వైతే అమరావతి తవకాల్లో ఓ అరుదైన విగ్రహం బయటపడింది దీన్ని హైదరాబాద్ సేఫ్ కి ఎవరు చేరుస్తారు దానికి ఒకడు ఉన్నాడ్రా ముప్పై చెక్ పోస్ట్లు మూడు వందల మంది పోలీసులు కాల్స్కు చూసారు వేసుకోవడానికి రే రెండు రాష్ట్రాలు నలభై చెక్ పోస్ట్లు నాలుగు వందల మంది పోలీసులు అడగడిగిన చెక్కింగ్లు తేడాలు వస్తే చేసింగ్లు ట్రాఫిక్ జామ్లు రాస్తా రోకలు ఇరిగిపోయే చెట్లు తెగిపోయే రోడ్లు ఇవేవి మాకు ప్రాబ్లం కాదురా ఎందుకంటే మేము రాడానికే దొరకని రాకెట్ లాంటోలు వాటిని ఆపాలి ఉంటే ఎవరైనా పై నుంచి దిగి రావాల్సిందే నాకు ఇదే కావాలి చెప్పండి i was i got to do new things i got to shoot in green mat i got to play a supernatural character i got to play a mature character i got to do rope sequences i got to act with saptigiri everything was a fun experience for me but generally oka ilanti subject vinnapudu manaku kada nachina gaani aa bayam untadi aa cg anedi baa vastuda ippudu swargam lo untamu nu swarga lokam nunchi vastavu mee illu chupichara appudu comedy ga chupiste మూవీ <laughs> 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 No. I was concerned whether I'll pass off as an angel or no. If you don't have any punch, you don't have any punch. So, something like that. You don't have any fights in the movie. Lo. Yeah. So, Joshua Master. Joshua Ma- Master. Mandir ki continuity master. Continuity master. Ah, Rupal ki pul gaatte, maamul ke lepta le re intra climax lo ni. And then Rupal ka na, real ka jasthane. Real ka na? Ne na na real era. Ne na na Rupal ka ati lepa er gada. రూపులు కడితే రియల్ అంటే ఉంది నేను మామూలు దూకుతుందా నేను ఎక్కడ కనపడలేదు సూపర్ బ్రదర్ మనల్ని పువ్వులా చూసుకుంటారు ఎంత రూపులు కట్టినా ఎంత రిస్కీ షార్ట్స్ ఇప్పించినా హ్యాపీగా మనకి మళ్ళీ కింద తీసుకుని దింపేస్తాడు సో ఆ విషయంలో నో డౌట్ సో క్లైమాక్స్ ఫైట్ నాకు బాగా నచ్చింది నా పైన కూడా సినిమా ఆ టర్న్ అవడం ఆ ఫైట్ చేయడం సో అంతకుముందు నా సినిమాలో ఫైట్ చేసేదా కాన్ఫిడెన్స్ ఎంత బడ్జెట్ రికవర్ చేయగలుగుతుందంటే ఇంత బడ్జెట్ ఒక్కడి పైన పెడితే అది కూడా కొత్త యాక్టర్ పైన పెడితే రాదు అందుకే అందరి పైన అట్లా డిస్ట్ర
బర్డెన్ ని సో ఒక్కరు నేను మొత్తం నడిపించిన మూవీని అందరం కలిసి అందరికి వాళ్ళ సరే పాట ఎంత మంది ని పెట్టుకున్నా బేసికల్ గా మీరు కథను బాగా నమ్మడం వల్ల అంత బడ్జెట్ పెట్టొచ్చు డబ్బులు పెట్టొచ్చు సప్తగిన్ని పెట్టొచ్చు నన్ను పెట్టొచ్చు మీకు కథ ఉండాలి కదా అవును కథ ఉంది కాబట్టి మీరు వచ్చారు కదా ఆ ఓకే ఇది ఇది మాత్రం అనివార్య కారణాల వల్ల కాదు క్లైమాక్స్ కి వచ్చాం కాబట్టి మళ్ళీ నా పొజిషన్ కి నేను వచ్చా క్లైమాక్స్ లో నేను వస్తా కాబట్టి నేనే రావాలి పొజిషన్ అడుగు బాయ్ అడుగుందే నా గురించి చెప్ప అరే నా గురించి చెప్పేటప్పుడు కూడా నువ్వు ఓకే రైట్ ఇప్పుడు సార్ ఇవన్నీ మనం ఇంటర్వ్యూ చేసాం సినిమా బాగా వచ్చింది అది మనకు తెలుసు మనం కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నాం జనరల్ గా ఇప్పుడు ఒక కథను నమ్మి మీరు వన్ అవర్ అంటే సినిమాలో ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ గ్రాఫిక్స్ ఓకే ఒక డైరెక్టర్ను నమ్మి అంటే మీరు ఒక చిన్న పాయింట్ డెవలప్ చేసుకొని డైరెక్టర్ను నమ్మి ఇన్ని డబ్బులు పెట్టారు కదా మీకు అనిపించిందా ఈ డైరెక్టర్ మన కథను అద్భుతంగా తీశాడు షూటింగ్లో అవ్వచ్చు అది గ్రాఫిక్స్ వరకు అవ్వచ్చు ప్రోడ్స్ ప్రొడక్షన్ అవ్వచ్చు మీరు డైరెక్టర్ని ఎంతవరకు నమ్మారు అతను ఎంతవరకు నమ్మి మీరు ఇంత బలంగా ఇంత హై బడ్జెట్ పెట్టి ఈ సినిమా చేయడం జరిగింది అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ అంటే ఇది పల్లి గారు గ్రాఫిక్స్లో చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది దిట్ట ఎందుకంటే బాహుబలి చేసాను దాని ముందు రుద్రపతి చేసాను సో ఆయనకి ఎక్స్పర్టీస్ ఎక్కువ గ్రాఫిక్స్లో అండ్ మేము ఫస్ట్ కూడా అనుకుంది ట్వెల్వ్ మినిట్స్ గ్రాఫిక్స్ స్టార్టింగ్గా కొంచెం చిన్నగా ట్వెల్వ్ మినిట్స్ చేద్దాం అనుకున్నాము కాకపోతే వచ్చే అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ మీ కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగి అండ్ అవుట్పుట్ చెన్నైలో ఇంకా బొంబాయిలో కూడా చూశారు మనుషులు సో వాళ్ళు మాకు హిందీలో రైస్ కావాలి తమిళ్ రైస్ కావాలంటే సరే అంతమంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నప్పుడు కొంచెం బడ్జెట్ ఎక్కువ పెంచి గ్రాండ్గా తీస్తే బాగుంటుంది కదా అని అట్లా మెల్లమెల్లగా ప్రొసీడ్ అయ్యాం ఒకేసారి ఇంత పెడదాం అనుకోలే ఏదైనా బాహుబలి కానీ అంటే చాలా సినిమాలు కొన్ని నా ఉద్దేశం అట్లా ఆ సినిమాతో అది కంపేర్ చేసిన కాదు నా ఉద్దేశము ఏదైనా ముందు ఒక సినిమా ఈగ ఈగ అయితే చిన్నగా చేద్దాం అన్న సినిమా పెద్దగా అయింది అని అంటుంటారు చాలా సార్ అట్లాగే మీ మీ మీకు ఉన్న కథ మీద గ్రిప్ అవ్వచ్చు ఆ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ కాస్త గ్రాఫిక్స్లో కానీ ఎడిటింగ్లో కానీ చూసి అరే భలే ఉంది భలే ఉంది అన్నప్పుడు హిందీలో రైట్ సైడ్ ఇట్లా మీకు నమ్మకంతో ఇంత ఇంతవరకు వెళ్ళారు ఆ విషయంలో అక్కడ ఆయన వర్క్ కూడా ఆ విజన్ అనేది ఎందుకంటే నార్మల్ సీన్స్ కాబట్టి గ్రీన్ మ్యాట్ సీన్స్లో ఆయన చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడే ముందో కాటిస్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి విలన్తో మీతో కూడా ఏదో ఫైట్ ఫుల్ గ్రాఫిక్స్ కదా యాక్చువల్ నాకు ఎందుకంటే వచ్చినప్పుడు ఊరికే నాన్నగారు నాకు ఆ పోస్టర్ కాదు నాకు ఒక సీన్ చూపించారు అంటే ఊరికే రఫ్ కట్ బలే అంత యాక్షన్ పార్ట్ ఉంది కదా గ్రీన్ మార్డ్లో అది నిజంగా అలా చేయడం కష్టం చాలా గ్రేట్ చెప్పండి సప్తగిరి గారు మీరు నవంబర్ థర్డ్ రిలీజ్ మూవీ సో ఫుల్ ఎంత రోల్ చేశాను యా మీరు ఎప్పుడు ఫుల్ లెంత్ రోల్ చేసినా సూపర్ డూపర్ హిట్లు అయినాయి సినిమా అందులో డౌటే లేదు సీరియస్ మీరు ఫుల్ లెంత్ చేసిన క్యారెక్టర్లన్నీ సూపర్ డూపర్ హిట్లు అయినాయి నిజంగా రియల్ అది వాస్తవం ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో నిన్ను చూస్తుంటే అది కనిపిస్తుంది ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ కదా అంతగా మార్చు వై చాలు మార్చడం అంటే డౌట్ వచ్చింది సార్ దానికి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే చాలు ఓకే అయితే అది ఫైనల్ హీరోయిన్ గారు మీరేం చెప్తారు ఈ సినిమా కోసం ఫైనల్ నేను కూడా ఈ సినిమాలో ఫుల్ అండ్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చాను టైటిల్ రోల్ కూడా ఇచ్చావా నువ్వే ఇచ్చావా ఫుల్ అండ్ క్యారెక్ చేసావా ఇట్ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ ఇట్ వాజ్ గ్రేట్ వర్కింగ్ విత్ దీస్ టూ పీపుల్ అండ్ నవంబర్ థర్డ్ ఇట్స్ రిలీజింగ్ ఐ థింక్ ఐ స్టాక్ మోర్ ఆఫ్టర్ ద రిలీజ్ యా ఓకే చూసారు కదా నవంబర్ థర్డ్ ఈ సినిమా ఏంజిల్ రిలీజ్ అవుతుంది మీరు నిజంగా థియేటర్కి వెళ్తే మాత్రం ఒక అద్భుతమైన సినిమాను ఎంటర్టైన్మెంట్ను ఒక మంచి హీరో హీరోయిన్ సప్తగిరిని నన్ను చాలామంది యాక్టర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ మిస్ అవ్వకుండా వెళ్ళి చూడండి అద్భుతంగా ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బై బై